Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Mars Warlocks. Ich bin Marv und wir werden jetzt hier mal schauen, ob wir irgendwie unsere alte Bude zurückbekommen können. Wir haben jetzt in der letzten Folge davor so ein bisschen aufgeräumt. Hier ist halt nicht mehr wirklich was drin. Noch so eine alte Kiste. Bisschen Zero, meine Eisenstange. Die ist auch nicht schlecht, glaube ich. Lass mich mal gucken jetzt hier. Eisenstange, ja, die habe ich eh schon. Die habe ich ja schon aufgebessert hier, meine. Aber ich kann sie für 75 verkaufen. Das ist echt nicht schlecht. Können wir wieder ein bisschen Serum machen mit. Serum ist das Geld. Jetzt müssen wir hier uns darum kümmern, dass wir Lady Charity finden. Die uns so ein bisschen hier unterstützend zur Seite stehen wird, glaube ich. Eine alte Freundin von Roy. Könnte ich dir? Ne, ich kann mit dem immer noch nichts machen, ne? Hast du mal eine Minute? Okay. If you ever need a hand, you can count on me. Thank you. Really. I... It's hard, but thanks to you, I think I'll be fine. And at least I have a goal now. Something to work towards. That's doch gut. You seem to be only thinking about the resistance. Why? I see what you're getting at. They can't bring my parents back, that's for sure. But I can't just do nothing or I'll go crazy. So... I see. To get their house destroyed like this, my guess is your parents weren't just anybody in the militia. You want to know where they were? I don't actually know. Pretty bad, huh? I didn't give a shit when they were in the militia. Today I'm kicking myself. It's done. You can't do a thing about it. Gehen wir weiter. Let's go. Ausrüsten kann ich den guten Mann nicht. Das können wir aufgeben. Ich kann mich hier noch ein bisschen umschauen. Da haben wir noch eine Kiste. Nehmen wir natürlich wieder alles mit. Hat mir bisher wirklich gute Dienste geleistet. Jedes Mal, wenn ich meine Sachen aufrüsten wollte oder so, hatte ich genug Zeug dabei. Eisenstange haben wir ja auch schon gefunden. Gute Waffe. Ich mag es vor allem, wenn ich die Sachen so ein bisschen, so ein bisschen modden kann. Das ist eine schöne, eine schöne Sache, die, die mir an dem Spiel gut gefällt, dass du einige Waffen, die du halt hast, wirklich modifizieren kannst. Das geht nicht immer. Aber hier scheint das ganz gut zu sein. Hier ist Charity's Bar. Die muss doch hier irgendwo rumsitzen. Da ist sie doch. Hi, Schnecke. Well, well, well. The handsome Roy is back. And with a cute little boy, too. Can't introduce us. Charity, this is Innocence. Innocence, this is Charity. A great lady of Chatelaire. A great lady. <lacht> Don't listen to him, boy. I used to be a whore. Nothing more. But I don't keep my ears plugged. That's kind of why we came to see you. We'd like to know what happened to some former members of the militia. Former militia? His family, I suppose. Poor kid. Pretty much all of them were arrested in a single night. No one knows what happened to them after. I imagine there's a kind of a resistance movement seeing what the government's like. Kid wants to get in touch with them. Hmm. You know, they're a secret society, and a secret society is, well, secret, you see? They don't exactly carry signs saying who they are. It'll take time. And I need a favor. A friend of mine disappeared. And she's not the kind of girl anyone files a missing person on, if you see what I mean. She left a while back to go to Tierville, and she never came back. Find her, Roy, and I'll find the resistance for you. In the shopping district, huh? All right, I'll take care of it. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ein Deal. Und noch mal schauen, wo seine, wo ihre Freundin irgendwie abgeblieben ist. Ja, ja, die großen Damen aus Computerspielen. Entweder sind sie Helden oder sie sind äh, Frauen, die sich mit ihrem Körper gut Geld verdienen. Es gibt ganz selten was dazwischen. 
Wenn ich mal so überlege. Entweder gehören die irgendwie zum Helden dazu oder sie sind einfach... Ja. Egal, lassen wir das. Kommen wir vielleicht lieber darauf zurück, dass wir uns jetzt hier darauf konzentrieren. Vielleicht mal mit dem zu reden. Na klar. Problem. You can say that again, but I think you you're the guy for the job. From what I've seen, you're not the kind scared of duking it out with scumbags. I'm not planning on making a career out of it. Of course, of course, but it's for a good cause, see? There's this gang of junkies that set up in my workshop. I can't go there anymore. And if I can't work, well, I can't earn a living. I'll pay you, of course. Tja. I get the impression you're not exactly short on junkies around here. Used to be they kept a low profile, but when the army started checking everyone going around the shadow layer, they figured out pretty quick it was a field day for them. The soldiers are too busy standing around at checkpoints on the main streets to go chasing junkies around the slums. So this bunch of bums set up in my place, in my workshop, and there's not a thing I can do. But you'll help me, right? Please. Natürlich. So I get a bunch of addicts out of your place. Then what? Then I'll give you some serum, of course. And if you ever need a hand, you just let me know. Turnabout and all that, right? All right. I'll go see those squatters. Thank you. Thank you so much. I owe you. And actually, I'm the craftsman around here. Roy. Wandering Evictor. Later. Tja, wandernder Problemlöser. Das trifft's, glaube ich, ziemlich gut. Mal gucken, dass wir jetzt hier die Jungs aus seiner Werkstatt rausschmeißen können. Oh, ein Mutant. Sogar mehrere. Don't you take me for a fool, Chance. I can see you've been taking it again. You're looking for trouble? Last time wasn't enough? Yeah, right. They let us go in the end. I or not, they don't give a shit about us. Hey, anyway, this place is the perfect hangout. We'll be quiet here. You're stopping Mr. Frugality from working. And the soldiers only let you go because I begged the lieutenant, all right? We work together, but he won't keep looking the other way forever. Mom, don't make me look bad in front of my friends. Leave us the fuck alone, man. Yeah, Mom. Stop making him look bad and go suck your lieutenant off. And tell him he didn't see nothing, huh? Hey, shut the fuck up, man. Okay, das ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt mal in diese Konversation einzubrechen. Hi Leute. Ich bin hier, um aufzuräumen. The name's Roy. I was sent here to get the workshop back to its rightful owner. I knew it. The perfect hangout, huh? Please don't hurt them. They're just kids. They look old enough to stand and walk to the door, unless maybe they want to crawl. But they don't know what they're doing. That drug makes them that way. They have no idea what they're doing. To other people and themselves. Tja. <lacht> er hat so schöne, sarkastische Antworten. Are you suggesting I let a guy who didn't do a thing pay for them? No, of course not. That's not what I meant. But violence will only make things worse. I can hardly get through to my son. Please, they're just kids. Go after the ones who take advantage of them instead. So basically, you want me to take out their dealer. I don't really see how that's any of my business. They're squatting here to hide and because their dealer's nearby. If you cut off their supply, you'll be creating a long-term answer to your problem. And you'll be saving lives. Hmm. Ja gut, da hat sie natürlich recht. Ne? All right, I'll go find the dealer. Just don't make me regret it. Oh, thank you. Believe me, they'll react fast. I'm a nurse and I know the effects of all these drugs only too well. Their dealer's called Serenity, I think. He has a place in the shanty. I'll show you on your map. All right, I'll go pay him a visit. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. 
Es wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen, die Jungs jetzt hier einfach mit Gewalt dazu zu bringen, aus der Werkstatt rauszugehen. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, da ein etwas, eine bess etwas bessere Lösung wirklich zu finden, machen wir das doch einfach mal. So, vermutlich... Ach so, da hinten ist der Dealer. Nach Tierwill müssen wir und in die Slums. Magical men full of anger are patrolling the neighborhood. Was sagst du? I have nothing to say. Okay. Das wird auch schon ein guter Hinweis darauf, was hier auf uns zukommen könnte. Da unten sind Wachen. Oh shit. What's wrong? This city is a fucking nightmare now. You can't go three feet without a patrol stopping you. There's a checkpoint up ahead. They're stopping everybody. And I would just get my papers stolen. Is there any way around the checkpoint? Not to where I'm going. There's always a way to get replacement papers, of course. But the guy who does them is kind of hard to find, you know? The authorities are on his ass big time. Hmm. The war's over, so why check everyone? Well, I guess it's because of politics. I probably shouldn't say this to someone I don't know, but the Technomancers didn't make too many friends when they took out the militia. Now there's a resistance. Guys against the authorities. That's why we got all these checkpoints. That and because it seems there's some guy in town who's on the run. I even heard that the Technomancers hired a bounty hunter to track him down. But, well, you know. Anyway, none of it's good for business. Roy? But that's... Ja, ja, der sucht uns. You said something about a guy who does papers. Wouldn't know where he hangs out, would you? I run a bar, so I hear things. But look, I'll tell you if you get ID for me too. Na klar. Yeah, okay, I'll get some for you. So, where can I find him? Thanks, buddy. He's hiding out in the north neighborhood, where the gangs run the place. You be careful, it's pretty hot there. Okay. Later. Hauen sie rein, guter Mann, hauen sie rein. Da kommen wir auf jeden Fall noch nicht durch. Jetzt weiß Roy es auch. Wir haben jemanden, der uns auf den Fersen ist. Ein Kopfgeldjäger. Haben wir ja schon am Anfang gesehen. Ein ehemaliger Freund von Roy, bei dem ich mir eher wünschen würde, dass er sich unserem Team wahrscheinlich anschließt, als dass wir ihn vermöbeln müssen. So, ich speichere mal zwischendurch. Ist nie verkehrt. Wobei die Rücksetzpunkte sehr gut gesetzt sind, muss ich schon sagen. Also wenn du nun mal sterben solltest, kommt man doch ganz gut wieder zum richtigen Punkt. Ja, ja, die Slums. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Gegenden hier pure Slums sind. Nirgendwo wird es einfach. So, Faith. Requiem für Träumer. Nordviertel. Ich schaue mich mal wieder um. Oh, hi. War mir nicht klar, dass du ein Gegner bist. So, du und du und du auch. Na. Vielleicht wäre es fast besser gewesen, das Spiel auf schwer zu spielen. Ich glaube, ich spiele nur auf normal. So richtig... Also es ist schon eine Herausforderung zwischendurch. Aber halt zwischendurch, ne? So. Den haben wir schon erledigt. Wunderbar. Aber bevor ich jetzt hier noch lange irgendwie mich durch die Junkies prügel, würde ich sagen, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Mars Warlocks mit Marv. Bis dahin. Servus.